Teachable and be inspired. Ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong mga kasama sa iyong pagkatuto. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe para ma-applicate mga panibago kong videos na na-upload. Tuloy sa panonood. ating life encouragement ay makikita natin sa Luke chapter 18 verse 1 ang sabi Always pray and never give up Mathematics 2 Pagpapakita Paglalarawan At paglutas ng suliranin na may kaugnayan sa oras Minute or minuto kasama ang AM at PM at ang ilapsayan ng araw Ang ating layunin sa araling ito ay maipapakita at mainalarawan ang paglutas ng isang suliranin na may kaugnayan sa oras tulad ng minuto kasama ang AM at PM at elapse time sa araw. Araw ng lunes, maagang pumasok sa paaralan si Teacher Louise. Umalis siya ng bahay 6.30 a.m. at umuwi ng 12.30 p.m. Ilang oras siyang wala sa kanilang bahay. Okay, tingnan natin kung paano sinagutan o nakuha itong sagot na anong na oras o 315 minuto. Okay, ito, umalis siya ng bahay. Ay, umalis ng bahay. Bumalik sa kanilang bahay. Ayan, paghandingin at kunin ang elapse time. Ayan, 6.30 a.m. siya umalis. Bumalik naman siya 12.30 p.m. Oras na siya ay umalis ng bahay si Teacher Louise. At oras na siya ay bumalik sa kanilang bahay. Ayan, tignan natin. 12.30 p.m. minus 6.30 a.m. So, uh, ibabawas natin yan. Ang ating nakuhang sagot ay... Anim na oras. Iyan ang tinatawag na elapse time. So, kung PM, PM siya umalis, ay kung AM siya dumat, umalis, uuwi siya ng PM. 6 PM na ang ating sagot. Tandaan, paghambingin ang dalawang magkaibang oras, upang matukoy ang kanilang pagkakaiba o difference. Ang difference ng dalawang magkaibang oras ay tinatawag na elapse time. Ang isang oras ay may katumbas na 60 minutes o anapong minuto. Halimbawa, ang mama ni Gian ay nang ibang bansa para magtrabaho. Noong April o Abril 27, Noong 2019 o 2019 at bumalik ng Pilipinas noong April 17, 2021. Ilang taon at araw ang mama ni Gian sa ibang bansa? Okay, tingnan natin. Tingnan natin dito o. Oh. Tandaan, sabi natin kanina, paghambingin ang dalawang magkaibang oras upang matukoy ang kanilang pagkakaiba o difference. Ang difference ng dalawang magkaibang oras ay tinatawag na elapse time. Ang isang oras ay may katumbas na 60 minutes o 60 minuto. Tingnan natin o ang ginawa natin ay nagbawas tayo by uh, subtraction. Okay, dahil hindi tayo makakabawas ng nang siya mula sa 1 nagbaro tayo ng 10 kaya naging 11 dito sa 20 nasa 10's value siya kaya 10 so 11 minus 9 equals 2 dito naman 0 na so ang, ang araw naman 17 minus 11 or 7 minus 1 equals 6 1 minus 1 equals 0 so ang ating sagot ay Anim na araw at dalawang 
taon na malagi o nagtrabaho ang nanay ni Gian sa ibang banta. Ayan, anim na araw at dalawang taon. Pangatlong halimbawa, nakatakdang maglaro ng basketball si Naron, Arner, Arnel, Noel, Noel, Rick at Jesse sa ikaapat ng hapon pagkatapos ng kanilang klase, dumating sila sa basketball court labing limang minuto bago ang nakatakdang oras ng kanilang paglalaro. Ilang minuto ang kanilang kailangang hintayin bago magsimula ang kanilang paglalaro. ay ang tinatawag na Fulias 4-step process. Pero bago natin naalamin ano ito, ipakilala natin muna si George Fulias. The father of problem solving. Nearly 100 years ago, a man named George Folia designed a four-step method to solve all kinds of problems. Understand the problem, make a plan, execute the plan, and look back and reflect. Because the method is simple and generalizes well, it has become a classic method to solving problems. Ayan, yan siya si George Folia. So, gagamitin natin ngayon ang kanyang formula. He is the father of problem solving. So, ang uh, information na ito ay galing sa internet, sa link na yan. So, step 1, unawain ang sitwasyon or understand the problem. Ano ang tanong sa suliranin? Ayan. Ang oras sa minuto bago magsimula ang nakatakdang laro. Kung ano yung tinatanong. Ang ating sagot naman ay labing limang minuto bago ang tinakdang oras na paglalaro. O ikaapat ng hapon na nakatakdang oras ng paglalaro. So, ayan. Ano ang mga datos? Pangalawa. Plano o device a plan. Okay, halimbawa, ano ang operasyon ang gagamitin natin? Pagbabawas o subtraction. Ano ang pamilang pangungusap? 4 na, or 4 p.m. minus 3 o'clock and 45 minutes p.m. equals n. Ayan ang ating bilang pangungusap o number sentence. Ayan, kunin muna natin ang ating lapse time pag hambingin natin ang dalawang oras. 3.60 p.m. minus 3.45 a.m. Ayan, ang katumbas ng 4 o'clock ay 3.60 p.m. Ayan, ang 0 magiging 10, ang 6 magiging 5. So, katulad din sa kabila, ganun din. So, nakakuha tayo ng 15 minuto. Ang tawag sa kanila, ang labing limang minuto ang tinatawag na elapsed time or yung gap ng ilang oras o ilang minuto mula sa unang oras papunta sa pangalawang oras na uh, sinasagutan natin sa ating problem. So, tandaan mga bata na isang oras ay katumbas ng uh, walumpung minuto at kayon din ang apat na oras ay katumbas ng 3 o'clock and 60 minutes. Step 4 naman, balikan muli. Look back or check. Ayan. So, tingnan natin ang problem kanina. 
ikaapat or 4 o'clock ang nakatakdang laro ni na Ron Arner Noel Rick at Jesse dumating sila ng 15 minuto bago ang nakatakdang oras ng kanilang laro sa makatuwid 15 minuto ang kailangan nilang hintayin bago magsimula ang kanilang laro so ayan tingnan ng 15 minuto dagdag ng oh, na, nakatakdang oras sa paglalaro so ayan Tandaan na sa paglutas ng suliranin na may kaugnayan sa oras gamit ang pagkuha ng elapsed time at kalendaryo, mahalagang unawain ang suliranin at tukuyin kung ano ang tanong sa suliranin. Maraming uh, maaaring lutasin ang suliranin gamit ang pulyas for step process. Subukan naman natin. Basahin at tuwain mabuti ang suliranin, sagutin ang mga tanong at isulat ang iyong sag yung sagutang sa iyong sagutang papel ang mga sagot. Okay, umalis lang ba ang magkapatid na Eman at Eta ng ikaapat ng hapon upang manood ng palabas sa plaza. Nakauwi sila ng bahay 15 minuto makalipas ang ika lima ng hapon. Ilang minuto ang inilagi ng magkapatid sa panonood ng palabas? ang tanong sa suliranin. Okay, ilang minuto ang ilagi ng pagkapatid sa panunood sa plaza. Yan ang ating uh, sagot. Pangalawa, masayang maigi ang problem. Ano ang datos na inilahad? Ayan, ang ating mga sagot. So, tingnan maigi para kung ikaw na ang sasagot, madali mo na lang makukuha ang sagot. Okay, pangatlo. Ano ang operasyon ang gagamitin? Subtraction ang gagamitin. Pang-apat. Anong panilang pangungusap? Ano kaya ang sagot natin? So, ayan. 5.15 minus 4 o'clock equals 10. So, ayan ang ating sagot. Pang tama. Ano ang tamang sagot? Ano kaya ang tamang sagot doon? Ang sagot natin ay ibawas natin ang sag, uh, sa 5.15 5 o'clock and 15 minutes minus 4 o'clock equals 1.15. Isang oras at labindimang minuto. Yun ang ating sagot sa, sa problem na ipinigay. Okay, isang oras at labindimang minuto. So, tandaan muli sa paglutas ng suliranin na may kaugnayan sa oras gamit ang pagkuha ng elapsed time at ang kalendaryo, mahalagang unawain ng suliranin at tukuyin kung ano ang tanong sa suliranin. Maaring lutasin ang suliranin gamit ang polyas for step process. So, tandaan muli Sa paglutas ng suliranin, ma may kaugnayan sa oras gamit ang pagkuha ng elapsed time at ang kalendaryo, mahalagang unawain ng suliranin at tukuyin kung ano ang tanong sa suliranin. Maaring lutasin ang suliranin gamit ang polyas for step process. Salamat sa panunood. Sana may natutunan tayo sa ating napag-aralan ngayong araw na ito. At ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong nakasama sa iyong pagkatuto. God bless. Maingay ang paligid, may mga bata. 
Salamat sa panonood. Di, di natin yan may wasan. God bless. Pagandang araw. Ako nga pala si Teacher Beth, ang yung makakasama sa yung pagkatuto. Pero bago yan, mayroon lamang akong life encouragement verse na isi-share sa inyo na, na ang sabi, Lord, help me to trust you even through the unexpected twists and turns of my life. Huwag mo rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para manonotify po kayo sa lahat ng mga videos na aking na-upload. Ang ating topic ngayon, ang ating subject ay mathematics. Ang ating uh, topic, illustri illustrating multiplication as repeated addition. Sa araling ito, matututunan mo, maipakita at maisulat ang isang equation ng multiplication na nagpapakita ng repeated addition. Okay, tingnan natin ang mga larawan. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Pansinin mo maigi kung ano ang sinasad sa larawang ito. Magaling! Mapapansin natin na mayroong pangkat-pangkat ng mga larawan. Ngayong araw na ito, pag-aaralan natin ang tinatawag na repeated addition. Ano yung repeated addition? What is repeated addition? Ang repeated adi addition, sorry, ito ang multiplication as a group of objects. Ayan, so ang repeated addition is also, ano, is also known as multiplication. If the same number is repeated, then in short, we can write that in the form of multiplication. Kung paulit-ulit ang bilang na nakikita natin, tinatawag itong uh, multiplication. So dito, sa multiplication is repeated addition. Aris can be used to show that multiplication is repeated addition. Okay, halimbawa itong mga pictures. Mayroon siyang tatlong pangkat. So, ang bawat pangkat ay mayroong tigda dalawang piraso. So, ang ating repeated addition ay, sa pagpapakita ng multiplication ay 2 plus 2 plus 2, ang nangyari ay lahat ay 6. Sa multiplication So, sa pagpapakita naman ng multiplication, mayroon tatlong groups, tatlong grupo na tig na dalawa ang bawat pangkat. So, ang sagot natin ay anim. So, three, tatlong pangkat, three times two equals six. Kaya, ang ating uh, multiplication sentence ay three times two equals six. Ang, pang ang pangalawang halimbawa naman ay apat na pangkat ng anim. Ang re repeated addition niya ay 6 plus 6 plus 6 plus 6 equals 24. Ang multiplication sentence naman ay 4 times 6 equals 24. Panoorin natin ang isang video. Dito naman sa pangalawang halimbawa, ito apat na pangkat ng anim. So, ang repeated addition niya ay 6 plus 6 plus 6 plus 6 equals 24. May apat na pangkat ng tig a anim ang laman. So, ang kanyang multiplication sentence naman ay 4 times 6 equals 24. Sa 
pangatlong halimbawa, mayroon tayong tatlong pangkat. Ang bawat pangkat sa pang ay mayroong walong pang pangkat na pangkat na mayroong ating walong peraso mansana. Ang ating repeated addition, ating repeated addition, ating repeated addition ay 8 plus 8 equals 24. Ang ating multiplication sentence naman niya ay 3 times 8 equals 24. So ayan, yan ang halimbawa, pangatlong halimbawa. Okay na, ito pa ang isang halimbawa. Ang multiplication sentence ay 4 times 9 equals, ano yung sagot natin? Makikita natin ito sa repeated addition. So, ang ating repeated addition ay apat na pirasong fixi siyam, 9 plus 9 plus 9 plus 9 equals 36. So, ayan. Lagi mong tatandaan, The symbol X, ang simbolo daw na X, indicates multiplication. Ito ay nagpapahiwatig ng isa itong multiplication process. Ang multiplication means that you have a certain number of groups of the same size. So, mayroon siyang uh, uh, nakalaan lang na pangkat na may pare-parehas yung dami sa bawat pangkat. Subukan naman natin kung may natutunan ka sa ating aralin. Ipakita ang sumusunod na multiplication sentence bilang repeated addition. 5 times 4 equals... Ano yung repeated addition natin? Tingnan natin kung nakuha mo ang sagot... Four plus four plus four plus four plus four equals twenty. Magaling kung nakas na sundan mo ang tamang sagot. Okay, next five times nine equals. Ano kaya ang ating sagot? Ang ating sagot ay. 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 equals 45. 7 times 6 naman equals sa repeated addition. Paano ito pinapakita? So, ayan. 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 equals 42 ang ating sagot. Okay, hanggang doon lamang. Salamat sa panunood. Sana may natutunan ka. Kung may natutunan ka sa ating aralin, huwag mo munang kalimutang mag-like at isubscribe mo na rin para marami pa tayong videos na magawa. Salamat. God bless. Magandang araw! Ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong makakasama sa iyong pagkatuto. Pero bago yan, mayroon lamang akong life encouragement verse na isi-share sa inyo na, na ang sabi, Lord, help me to trust you ever through the unexpected twists and turns of my life. Huwag mo rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para manonotify po kayo sa lahat ng mga videos na aking na-upload. Ang ating topic ngayon, ang ating subject ay mathematics. Ang ating uh, topic, rating multiplication as repeated addition. Sa araling ito, matututunan mo, maipakita at maisulat ang isang equation ng multiplication na nagpapakita ng repeated addition. Okay, tingnan natin ang mga larawan. Ano ang masasabi mo tungkol dito? 
pansinin mong maigi kung ano ang sinasad sa larawang ito. Magaling! Mapapansin natin na mayroong pangkat-pangkat ng mga larawan. Ngayong araw na ito, pag-aaralan natin ang tinatawag na repeated addition. Ano yung repeated addition? What is repeated addition? Ayan, so ang repeated addition is also ano is also known as multiplication. If the same number is repeated, then in short, we can write that in the form of multiplication. Kung paulit-ulit ang bilang na nakikita natin, tinatawag itong uh, multiplication. So dito sa multiplication is repeated addition. Aris can be used to show that multiplication is repeated addition. Okay, halimbawa ito mga pictures. Mayroon siyang tatlong pangkat. So, ang bawat pangkat ay mayroong tigda dalawang piraso. So, ang ating repeated addition ay, sa pagpapakita ng multiplication ay 2 plus 2 plus 2. Ang nangyari ay lahat ay 6. Sa multiplication So, sa pagpapakita naman ng multiplication, mayroon tatlong groups, tatlong grupo na tig na dalawa ang bawat pangkat. So, ang sagot natin ay anim. So, three, tatlong pangkat, three times two equals six. Kaya, ang ating uh, multiplication sentence ay three times two equals six. Ang pangalawang halimbawa naman ay apat na pangkat ng anim. Ang repeated addition niya ay 6 plus 6 plus 6 plus 6 equals 24. Ang multiplication sentence naman ay 4 times 6 equals 24. Dito naman sa pangalawang halimbawa, ito apat na pangkat ng anim. So, ang repeated addition niya ay 6 plus 6 plus 6 plus 6 equals 24. May apat na pangkat ng tig-a-anim ang laman. So, ang kanyang multiplication sentence naman ay 4 times 6 equals 24. Sa pangatlong halimbawa, sa pangatlong halimbawa mapapansin natin mayroon ng tatlong pangkat. Ang tatlong pangkat ay mayroong tigwa walong muansanas ang laman. So ang ating repeated addition ay 8 plus 8 plus 8 equals 24. So ang ating multiplication sentence naman ay 3 times 8 equals 24. Apat na pirasong tig si Sham. 9 plus 9 plus 9 plus 9 equals 36. So, ayan. Lagi mong tatandaan. The symbol X, ang simbolo daw na X, indicates multiplication. Ito ay nagpapahiwatig ng isa itong multiplication process. Ang multiplication means that you have a certain number of groups of the same size. So, mayroon siyang uh, uh, nakalaan lang na pangkat na may pare-parehas yung dami sa bawat pangkat. Subukan naman natin kung may natutunan ka sa ating aralin. Ipakita ang sumusunod na multiplication sentence bilang repeated addition. 5 times 4 equals... Ano yung repeated addition natin? Tingnan natin kung nakuha mo ang sagot.
plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 equals 20. Magaling kung nasundan mo ang tamang sagot. Okay, next. 5 times 9 equals. Ano kaya ang ating sagot? Ang ating sagot ay... 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 equals 45. Ang 7 times 6 naman equals sa repeated addition. Paano ito pinapakita? So, ayan. 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6, plus 6 equals 42 ang ating sagot. Okay, hanggang doon lamang. Salamat sa panunood. Sana may natutunan ka. Kung may natutunan ka sa ating aralin, huwag mo munang kalimutang mag-like at isubscribe mo na rin para marami pa tayong videos na magawa. Salamat. God bless. Expanded form, ito ay mathematics from first quarter, week 3. Kung bago ka pa lang sa aking channel, wag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga panibago kong videos na na-upload. Ano nga ba ang expanded form? Sa araw na ito, pag-aaralan natin ano paano ito ginagawa ang expanded form na ating pag-aaralan ngayon. Ang expanded form ay nagpapakita ng kiyak na halaga o value ng bawat digit sa isang bilang na ilalarawan ng maayos ang mga bilang na may tatlong digits dahil sa expanded form. Ang expanded form ay nakakatulong sa mabilis na pagba pagbasa at pagsulat ng mga bilang. Tandaan natin ha. Ang layunin natin sa ating aralin ay mailarawan o nailalarawan at naisusulat ang mga numerals na may 3 digits sa pamamagitan ng expanded form. Okay, magbigay tayo ng halimbawa, 183. Paano ito in-expand? Paano ito pinapalawak pa? Okay, ayan. Halimbawa, ito yung mga counters. Ito yung counters natin. Ayan. May sampuan. Ay daanan. Ayan, dagdagan natin. Walong sampuan. 80 at saka 3. So, ang sagot natin ay 183. O, nakita natin ang pag-expand pag dito. Paano in-expand? So, ayan. Pangalawa, 4,245. Ito, ito dito. Yung value nito ay libuhan o isang libo. Mayroong ap uh, apat na libo. Ito naman dalawa. Dalawang daanan, tigsan daanan. Ito naman apat na sampuan at limang isahan. Ang ating sagot ay 4000 plus 200 plus 40 plus 5. So ayan, naging 4245. Inisa-isa muna natin. Next pand natin. Okay, sunod naman, isa pang halimbawa, 3,456. Yan, 3,000 plus 400 plus 50 plus 6. So, ang ating sagot ay 3,456. Tingnan natin, tingnan maigi paano in-expand. Yan, isa pang halimbawa, 385. 300 plus 80 plus 5. Kaya ang sagot natin ay 
385. Okay, subukan naman natin. Pagtapatin ang mga bilang sa katumbas na expanded form, isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Okay, tingnan natin number 1. So, ayan. So, bibigyan ko kayo ng ng pagkakataon. Okay, ang number 1 ay, tingnan natin ang sagot. Kung tama ang sagot mo, ang ating sagot ay letter B. Okay, next, number 2. Number 2, 896. Ang ating sagot ay letter D. Magaling, tama ka. Pangatlo, ayan, letter A. 400 plus 70 plus 8. Okay, number 4 naman. Okay, letter C. Okay, number 5, last one. Number 5 ay, ayan, letter A. So, subukan ulit pa natin, isa pang halimbawa. Pag mas na ng mga expanded form, isulat ang tama kung ito ay nasa tamang expanded form at mali naman kung hindi. Okay, subukan natin. Number 1. Okay, the 200 equals 200, 246 equals 200 plus 4 plus 6. Tama ba? Mali. Ating sagot ay... Mali. Okay, number 2. 640 equals 600 plus 40. Tama, mali. Magaling. Tama. Okay, number 3. 567 equals 500 plus 60 plus 6. Tama, mali. Ang sagot natin ay mali. Okay, number 4. 897 equals 800 plus 90 plus 7. Ang sagot natin ay tama. Number 5. 976 equals 900 plus 70 plus 6. Napakagaling. Yun ay tama. Ang galing-galing mo. Kung nakakuha ka ng perfect score, pinakamagaling ka. Pero kung hindi mo man naka-perfect, Huwag kang mag-alala. Kasi practice pa lang yan. Mapra-practice ka rin kung gagawin mo ulit yan. Okay, tandaan natin. Ang expanded form ay nagpapakita ng tiyak na halaga o value ng bawat digit sa isang bilang. Yan. Nasagot na natin ano ang ibig sabihin ng expanded form. So, ayan. Maraming salamat sa panunood. Sana may natutunan ka sa ating napag-aralan ngayon. God bless at ingat po tayo. Pagtaas o pagbaba ng pagkakasunod-sunod na mga bilang. Aalamin natin kung paano yan ginagawa. Ito ay Math 2, Quarter 1. Kasunod siya, karugtong siya ng ating aralin ng Week 3. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo munang kalimutan mag-like at mag-subscribe para manonotify po kayo sa mga panibago kong videos na na-upload. Ang ating life encouragement verse ay makikita muna sa Salmo o Psalms chapter 37 verse 5 ang sabi, Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulong ang Kanya. Yan ang pangako ng Panginoon para sa atin. So, lahat ng mga bagay sa mundo ay walang kwenta kung hindi muna natin uunahin ang ating Panginoon. Lahat ibubuhos natin ang ating nakakayanan, makakayanan, at ang ating lakas sa bawat ginagawa natin. At ipagkatiwala natin ito, God will do the rest. Paano paghambingin ang mga bilang o tatlo o apat pang digits? Paano natin mapapagsunod-sunod ang mga bilang? Halimbawa, kung nagkataon na face-to-face, -face, kung pinapapila ka ni teacher mo, pupunta tayong CR, kaya uuwi na, pipila. So, ang mauuna muna ay mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamatangkad. Minsan naman, depende sa pagkakataon. Minsan, ang mga matatangkad na sa harap papunta sa dulo ang maliliit. So, ayan. Parang ganito ang pag-aaralan natin. Handa ka na bang matutunan yan? Okay, let's proceed. 
Alamin muna natin ito, sagutin muna natin kung uh, itong uh, itong paggamit ng uh, uh, less than, greater than at saka equal. Paghambingin ang mga bilang gamit ang mga larawang simbolo. Less, uh, greater than, less than, equal. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Okay, number one. 600 plus 50 plus 4. Alin ang mas malaki dyan? 400 plus 50 plus 8. Napag-aralan din natin ang expanded form noong nakarala, nakaraang, uh, nakaraang uh, aralin natin. May video din ako. Kung gusto mo ito, ilalagay ko sa dulo o kaya sa description box sa baba ng video na ito. Kung gusto mong mapanood paano paggamit ng uh, paano ginagawa ang expanded form ng mga bilang. Okay, ang ating sagot ay greater than. Ang 600 ay mas 654 ay mas malaki kaysa sa 458. Okay, next. Ang 800 plus 90 plus 6 at 900 plus 80 plus 7 o 896 at saka 987. Ano ang mas malaki? Okay, ang 896 ay less than 987. Okay, next. Ayun. So, mas sa uh, Ah, uh, malaki ang 976, 900 plus 70 plus 6. 478 or 400 plus 70 plus 8 is less than 900 plus 70 plus 6. So, mas malaki ang 976. So, sa araling ito, titingnan natin kung paano ang pagkakasunod-sunod ng mga bilang mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa o pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Depende sa hinihingi. Okay, tingnan natin ang chart na ito. Okay, kung halimbawa ito, Uh, magkakatulad. Halimbawa, itong uunahin muna natin ang thousands place. So, doon tayo magbe-base sa pagtingin o sa pagkita o pagkakasunod-sunod ng mga numbers. Uunahin muna natin ang thousands place. Doon natin makikita kung alin sa tatlong uh, mga bilang ang may pinakamalaking halaga. Okay, tingnan natin. So, ayan, sa thousands place. Pare-pareha sila. Kung nakikita natin pare-pareho ang kanilang thousands place na digit, so, titingin ulit tayo doon sa kasunod na place value kung sa hundreds o tens o ones. Depende, titingnan natin kung alin sa kanila ang pinakamalaki. So, dito sa hundreds place, ang pinakamalaki ay sa six. Ayan. So, ngayon, makikita na natin. Ang hinahanap natin ay mula pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. So, iaayos naman natin mula pinakamalaki hanggang pinakamali. Pero, depende yon sa hinihingi. Okay, tingnan natin ang ating sagot. Ayan, ang pinakamalaki ay 3,680. Ang kasunod naman ay 3,510. And then, 3,324. Iaayos na natin ito mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamali. Tingnan So, dito naman tayo sa pangalawang halimbawa. Ang hahanapin natin ay mula sa least to greatest. Pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. So, una natin nga alamin paano pinagkasunod-sunod. Sabi ko kanina ay mula pinakamaliit hanggang pinakamalaki. So, gamitin ulit natin ang chart. So, tingnan natin dito. Tingnan ulit natin. Ang unang-una lang natin gagawin ay ang kanyang digits. Kung anong value, ilan ang digit, kung ilan ang place value, ilang digit. So, thousands tayo, so ibig sabihin, four digits. Titingnan natin ang kanyang place value, kung magkakatulad o magkakaiba. Kung itong case kasi, magkakatulad ang ginawa kong example, paano kapag uh, uh, magkakaiba? So, titingnan mo ulit sa kanyang place value, alin ang pinakamalaki. So, dahil dito nakita mo na pare-pareho, pupunta ka doon naman sa hundreds value. Ano ang pinakamaliit? 
So, dito, tiningnan mo muna ang thousands place. Alin ang pinakamaliit dyan. So, pare-pareha sila. Dahil hindi mo nakita dyan, dito ka naman pupunta sa sa second digit ay place value, no? Place value niya sa hundreds uh, place value. So, ang pinakamaliit natin ay 3. So, ngayon ang gagawin naman natin dahil nakita naman natin ang kasunod ay 5, ang dulo ay 6. So, nakita naman na natin kung alin ang pinakamaliit. Ngayon, iaayos muna mo. mo. Iaayos muna mula pinakamaliit hanggang pinakamalaki. So, ito ang magiging result. 3,324 ang pinakamaliit, susundan ng 3,510 at ang dulo ay 3,680. So again, another example. Subukan natin kung may natutunan tayo sa ating aralin. Ang gagawin natin, iayos ang mga sumusunod na bilang ayon sa hinihingi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Okay, number one. Number 1, 5,429, tapos 5,340, and then 5,234. Ang ayos natin ay mula pinakamaliit hanggang pinakamalaki. Ano kaya ang iyong sagot? Magaling! Ang ating sagot ay, iyan 5,234 muna, 5,340, and then 5,429. Number 2 naman. Mula pinakamalaki hanggang pinakamaliit. 5,808, 5,800, 5,430. So, ang ating sagot ay 5,000 muna mauna. 808 and then 5,800 and 5,430. Number 3. Ayan, mula least to greatest, mula maliit hanggang malaki. So, ito ay four, three digits only. 456, 467, 465. Ating sagot ay 456, kasunod ay 467, and then 467. 65, 67. Okay, next. Ayan, list to greatest, 9,123, 9,120, 8,670. Ang ating sagot ay, ayan, 9, ay 8,670, next is 9,120, and last is 9,123. Mula kasi maliit hanggang malaki. Papuntang malaki. Okay, last one, number 5. 9,876, 9,678, and 9,786. What you need to do is from, uh, you will arrange it from greatest to least. Mataas hanggang maliit. Mal pinakamalaki hanggang pinakamaliit. So, ang ating sagot ay... 9,876, 9,786, at saka 9,678. So, kung na-perfect mo, good job ka dyan. Ang galing. Pero kung hindi mo man na-perfect lahat, huwag kang mag-alala. Kasi magagawa mo rin yan. Practice makes permanent. So, ganyan. Tuloy-tuloy lang sa pagkatuto. Lagi nating tatandaan mga bata na ang mga bilang ay maaaring ayusin mula sa pinakamaliit or least to greatest or pinakamalaki, greatest to least. Depende sa kanilang place value o position. So, ayusin lang natin. Titingnang maigi. Sa ganitong paraan, makikita mo ang may pinakamalaking halaga o kaya naman pinakamaliit na halaga. Sana may natutunan ka sa ating aralin. Salamat sa panonood at pakikinig. God bless at mag-ingat po tayo. Properties of Addition Sa araw na ito, pag-aaralan natin ano yung mga properties of addition. May tinatawag na Commutative property of addition, my associative property of addition, 
and identity or zero property of addition. Ang ating life encouragement ay mas mabuti ang pagtatapos kaysa sa simula. Ang pagiging matiisin ay mas mabuti kaysa sa pagiging mapagkataan. Yan ang ating life encouragement. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe para ma-update ko kayo sa mga panibago kong videos na na-upload. Magandang araw muli mga bata. Ako nga pala si Teacher Kalupang, ang iyong mga kasama sa iyong pagkatuto sa oras nito. So, ngayong araw na ito, marami ka na namang mga kaputulan. Ang layunin sa araling ito ay matututunan mo, matutuhan mo ang iba't ibang uri ng properties ng addition. Commutative associative, identity, or zero property of addition. Aralin mo muna, muna natin ano ang ibig, ibig sabihin ng commutative property of addition. Ang commutative property of addition says that changing the order of addends does not change the sum. So, kahit man pagbalik ta rin, baguhin ang kanyang mga addends, hindi pa rin magbabago ang kanyang sagot o sum. Ayan. Halimbawa, 4 plus 7 equals 11. Kung babaguhin natin, 7 plus 4 equals 11. Wala siyang nagbag nagbago lang ang pwesto, pero hindi nagbago ang sagot. Halimbawa nito, 2 plus 4 equals 6. 4 plus 2 equals 6. Nagbago ang pwesto, pero ang sagot hindi. Yan, katulad dito. 4 plus 3 equals 7. 3 plus 4 equals 7. So, nagbago ang pwesto, pero ang mga sagot ay hindi nagbago. Ang tawag natin dyan ay commutative, commutative property of addition. So, ang kasunod nating pag-aaralan ay associative property of addition. Ano nga ba ang associative property of addition? Basahin natin ang sabay-sabay. The associative property of addition says that changing the grouping of the addends does not change the sum. Okay, halimbawa nito, kahit baguhin man ang kanyang addends, ang tawag sa mga ito, ito, itong 4, 7, 2, ang tawag sa kanya ay addends. Ito namang 13, ang tawag sa kanya ay sum. Ito, kung, kung pagdadagdag, makikita natin ang cross na sign. Ito. Ito naman ang tawag dito ng dalawang guhit ay equal sign. Ito, close parenthesis. Ito naman, open parenthesis. Tandaan natin ha, kahit mabago ang pagkakagroupings niya gamit ang close and open parenthesis, hindi pa rin mababago ang sagot. Okay, tingnan natin. Ayan ang halimbawa. Ayan, isa pang halimbawa. 3 to 4 plus uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 2 equals 13. Ayan. 4 plus 7 plus 2 equals 13. Wala ang pinagbago ang sagot. Parihas lang. Magkatulad lang. Naiba lang ng grouping gamit ang close and open parenthesis. Tandaan natin, ang tawag natin dito ay close and open. Ito, close, ganyan. Ito naman, open parenthesis. Identity or zero property of addition. The identity or zero property of addition says that any addend added to zero, the number itself is the sum. Let's say, zero plus thirteen equals thirteen. One hundred eighty-nine plus zero equals one hundred eighty-nine. two plus zero, two pa rin. Ayan, nineteen plus zero, zero pa rin. Bawa, 
1,000 plus 0, 0 ay 1,000 uh, ang sagot. Uh, ito, halimbawa, ang 19 plus 0, ang sagot natin ay 19. Halimbawa, uh, 300 plus 0, ang sagot natin ay 300 pa rin. Subukan naman natin kung may natutunan tayo sa ating aralin kung naalala natin ang pagkakaiba ng commutative property, associative at identity or zero property of addition. Okay, panuto, tukuyin kung anong property of addition ang ipinakikita sa equation. Number 1, 42 plus 33, 33 plus 42. The answer is, tama ka, ang galing-galing mo, commutative property of addition. Number 2, 23 plus, ay, 35 plus 0 equals 35. Ang ating sagot ay identity property of addition or zero property of addition. Number 3, 11 plus, open parenthesis plus 5, close parenthesis, open parenthesis 11 plus 2, close parenthesis plus 5 equals 17. Ang ating sagot ay associative. Okay, ang galing-galing mo. Pang-apat. 6 plus open parenthesis 11 plus 13 equals open parenthesis 6, 6 plus 1 close parenthesis plus 13 equals 20. Ang ating sagot ay ang galing-galing mo. Associative property of addition. Number 5. 89 plus 3 3 plus 89, ang ating sagot ay commutative. Okay, subukan ulit natin. Gawin naman natin ulit, panuto, isagawa ang addition sentence. Isulat ang nawawalang bilang sa iyong quaderno. Okay, number 1. Ang ating sagot ay 15. Magaling. Dito naman, 15 plus, ayan, 10. Okay, number 2. Ayan, 97. 97 plus, ang sagot natin ay 0. Okay, number 3. Number 3, unahin natin ang 15 plus 8. Ang ating sagot ay 23. Kasunod, ang ating sagot sa isa pang box ay 2. Ang sum niya, ang lahat ng sagot ay 25. O, katulad din dito, pinagba, binago lang ang uh, close and open parenthesis. Tingnan natin. Sa 8 plus 2 is 10. Tama. Tapos, sa uh, pangalawang box, yan, ang sagot natin ay 15. 15 plus 10 equals 25. Magaling! Tandaan, mga... Tandaan natin mga bata na ang identity or zero property of addition ay nagpapakita na ang isang addend ay zero. Ano man ang bilang idagdag sa zero, ang sum ay hindi magbabago ang sagot. Ang commutative property naman ay paraan ng addition kung saan Ang mga addends ay maaaring magpalit ng pwesto, sabalit hindi pa rin magbabago ang sum. Ang associative property of addition naman ay binubuo ng tatlo o marami pang addends na kung saan ang dalawang addends ay pinagpangkat sa pamagitan ng close and open parenthesis, saka idinadagdag ang iba pang addends. Nagpapakita din ito na hindi maapiktuhan ang sang. Okay, hanggang doon lang mga bata. Sana mas panunood. Sana may natutunan kayo sa ating napag-aralan. Ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong nakasama sa iyong pagpagkatuto. Kung di ka pa nagsusubscribe, ay magsubscribe ka na sa ating channel. Para ma-update ka sa mga panibagong videos. Thank you, God bless, ingat po tayo.
Ang ating life encouragement ay makikita sa Psalms chapter 14 verse 2 ang sabi, The Lord looked down from heaven on the children of men to see if there were any that did understand and seek God. Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong mga kasama sa iyong pagkatuto. Ngayong araw na ito, ang ating pag-aaralan o ang ating aralin ay ito ay mathematics para sa ikalawang baitang. Para ito sa iyo. Handa ka na bang matutunan? Sa arali ito, masasabi mo at maitusulat ang oras sa minuto, AM at PM, umaga Hapon, gamit ang analog at digital clock. Ngayon, matututuhan mo yan. Handa ka na ba? Tuloy sa iyong pagkatuto. Ang layunin sa araling ito ay masasabi at masusulat mo ang oras sa minuto, AM at PM, gamit ang analog at digital clock. Tingnan natin ang larawan na narito. Ang tawag dyan ay digital clock. Ayan, ang oras ay 12.45 p.m. So, ganyan ang pagkasulat ng kung paano basahin ang oras. Halimbawa, ang oras ay 12.45 p.m. Ang isa pang pagsasabi kung anong oras ay ikalabing dalawa, apat na putlimang minuto. Pangatlo, apat na putlimang minuto makalipas ang ikalabing dalawa ng Ganyan ang pagbabasa ng, ng oras. Labing limang minuto or 15 minutes or labing limang minuto bago maging ika-isa ng hapot. Ito naman ang analog clock. Ang oras niya ay 9.30 a.m. Ika-syam at tatlongpong minuto. Ayan, 9.30 Pangatlong pagsasabi kung anong oras, kung paano ito sabihin, ay tatlong minuto makalipas ang ikawalo ng umaga. Tatlong minuto or minutes bago maging ikasampu ng umaga. Ang tawag dito ay analog clock. Ano ang ibig sabihin ng AM? Ang AM ay... Sa Webster Dictionary, ang uh, ibig sabihin ng AM ay anti-meridian or before midday. Ito ay nagsisimula mula ikalabing dalawa or 12.01 or 12.01 ng umaga o ng madaling araw hanggang ikalabing isa at limampu't siyam ng umaga 11.59 a.m. Sa p.m. naman, ano ang ibig sabihin ng p.m.? Ito ay post meridian or after midday. Ito ay nagsisimula mula ika labing dalawa at isa ng hapon hanggang ika labing isa at limampu't siyam ng gabi o 11.50 yan ang ibig sabihin ng AM at PM. Yan ang kanilang pagkakaiba. Tingnan natin muna ang bahagi ng orasan. Dito papapansin natin, ito ang, ang tawag dito ay uh, orasan. Ito kadalasan ang ating ginagamit. Ang tawag dito sa kulay blue na mahabang kamay, ang tawag sa kanya ay minihan, lumahaba. Itong kulay green naman, ang tawag sa kanya, ang oras, our hand. Ayan. Ito naman yung, ang distansya ng buhit mula sa Halimbawa, 12 hanggang 1, ang buhit, ang tawag sa kanya ay minuto. Uh, minuto ng nagpas uh, or ang distansya mula sa unang oras papunta sa pangalawang oras. So, pare-parehas ang uh, dami ng buhit nila. Ayan. 
Ayan, binuto ang tawag dyan Minutes, 5 minutes ang kanyang uh, Interval Between numbers Ito naman, itong pula Naguhit ang tawag sa kanya Second hand Sa bawat ikot ng Mahabang Mahabang kamay kung tulad dito Ito ay katumbas na 60 minutes Mula naman, ang ikot naman mula lang hanggang sa pangalawang bilang, 5 minutes lang. Kung 60 minutes, ang katumpas ng 60 minutes ay 1 hour. So, ayan. Yan ang ibig sabihin ng uh, bahagi ng korasan. Yan, tingnan naman natin itong halimbawa. Ito ay 12.30 p.m. Ganyan ang pagbabasa. Pakinggan kung paano binabasa ang oras. 12.30 p.m. Ayan. Ang salita, paano sinasabi o sinasalita o binibigkas? Ikalabim dalawa at tatlongpong minuto ng hapon. Ay sa pa, tatlongpong minuto or minute or minuto ang makalipas ang ikalabing dalawa ng hapon. Makalipas ang ikalabing dalawa ng hapon. Tatlong minuto bago maging ika isa ng hapon. Ganyan ang pagsasabi kung ano ang oras. Okay, tingnan naman natin ito. Tingnan naman natin ang 4.50 p.m. Okay, paano yan binabasa? Okay, tingnan natin ang, ang oras. Ayan, tingnan nga natin. Okay, simulan nga natin. Okay, kung tama ang iyong sagot. Ang ating sagot ay ah, Tingnan natin Ang ating sagot 4.50pm Salita Ikaapat at limampung minuto Ng hapon Limampung minuto Makalipas ang ikaapat Ng hapon Sampung minuto bago maging Ikalima ng hapon Yan ang sagot Okay, sa panghalimbawa, ito ay anong oras ito? Ang ating sagot ay 12.30 a.m. Ika, labing dalawa at tatlong minuto ng umaga. Okay, ito pa. Tingnan natin. Kilalanin ang oras na nakasaad sa analog clock. Okay, ayan. Titingnan natin. Okay, timer starts now. Okay, tingnan natin ang ating mga sagot kung tama kayo. Ayan, number 1, B, sa unang uh, orasan, sa analog clock. 
kasunod D, kasunod E, at saka F, then C, A. Yan ang ating mga sagot. Salamat sa panunood. Sana may natutunan ka sa ating pinag-aralan ngayon. Ako nga pala si Teacher Palumpang, ang iyong napasama sa iyong pagkatuto. Kung bago ka pala sa aking channel, huwag mo nang kalimutan i-like at i-subscribe ang video. Salamat! God bless! Ayan ang ating sanggunian.